Herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für die Haarsteuernachrichten. Heute mit folgenden Themen. Investitionsabzugsbetrag für Maschinenwerkzeuge bei Auftragsproduktion. Aufwendung für einen Schulhund als Werbungskosten und Pauschalwertberichtigung auf Forderung. Voraussetzung für den Ansatz eines Investitionsabzugsbetrags nach § 7g Einkommensteuergesetz ist unter anderem, dass die abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt werden. Doch kann diese Voraussetzung erfüllt sein, wenn sich das betreffende Wirtschaftsgut bei einem anderen Unternehmen, zum Beispiel in Italien, befindet. Das Wirtschaftsgut wird auch dann noch im Sinne des § 7g Einkommensteuergesetz in einer Betriebsstätte des Betriebs des Investors ausschließlich betrieblich genutzt, wenn es in dem Betrieb eines anderen ausschließlich als Werkzeug zur Herstellung von Teilen eingesetzt wird, die durch den Investor in Auftrag gegeben wurden und wenn das Wirtschaftsgut in der restlichen Zeit dort für den Investor lediglich verwahrt wird. So das Urteil des BfH. Sind Aufwendungen für einen sogenannten Schulhund als Werbungskosten abziehbar? Die Klägerin ist als Lehrerin tätig. Auf einer Schulkonferenz wurde der Beschluss gefasst, einen Therapiehund zur Umsetzung der tiergestützten Pädagogik anzuschaffen. An der Schule war zuvor ein entsprechendes Konzept erarbeitet worden. Die Klägerin schaffte sich daraufhin eine Hündin an, die sie im Rahmen des Schulhundprogramms insbesondere im Unterricht einsetzte. Zu diesem Zweck nahm die Klägerin die Hündin nahezu arbeitstäglich mit in die Schule. Bei der Lehrerin können die Aufwendungen für einen sogenannten Schulhund bis zu 50% als Währungskosten bei den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit abgezogen werden. So der BfH. Ein heftiger Währungskostenabzug ist nicht zu beanstanden, wenn der Hund innerhalb einer fünftägigen Unterrichtswoche arbeitstäglich in der Schule eingesetzt wird. Aufwendungen für die Ausbildung eines Schulhunds zum Therapiehund sind regelmäßig in voller Höhe beruflich veranlasst und damit als Währungskosten abziehbar. So der BfH weiter. Nach dem handelsrechtlichen Vorsichtsprinzip sind Forderungen zum Bilanzstichtag daraufhin zu überprüfen, ob sie noch voll werthaltig sind. Für Forderungen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederswertprinzip. Sie sind mit dem niedrigeren beizulegenden Wert anzusetzen. Dabei werden zweifelhafte Forderungen einzelwertberichtigt und uneinbringliche Forderungen ganz abgeschrieben. Nur einwandfreie Forderungen können einer Pauschalwertberichtigung unterzogen werden. Bei diesem Verfahren wird die Nettosumme der einwandfreien Forderung einer Wertberichtigung unterworfen, die auf den individuellen Erfahrungen des Unternehmens beruht. Die Pauschalwertberichtigung berücksichtigt also das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen. Der Prozentsatz wird aus den Forderungsausfällen der letzten drei bis fünf Jahre ermittelt. Er muss rechnerisch nachgewiesen sein. Gebucht wird die Pauschalwertberichtigung dann auf das Konto Einstellungen in die Pauschalwertberichtigung auf Forderung an Pauschalwertberichtigung auf Forderung mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr. Das war das Neueste in Kürze. Weitere Themen finden Sie auf unseren übrigen Social Media Kanälen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.